Et c'est au Sénégal, presque 50% de la population est une population de jeunes. Euh, et euh, ce qu'on on voit très souvent, c'est qu'en fait, les jeunes euh, n'ont pas vraiment euh, accès, n'ont pas euh, vraiment accès à des opportunités de développement et d'épanouissement. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que de plus en plus, on voit euh, des problèmes d'inégalité au lieu d'en amélioration, au niveau de euh, protection. Euh, bon, il y a plusieurs euh, problèmes aussi au Sénégal au niveau de euh, cas de violence, protection surtout envers les filles. Euh, on peut voir les effets que les, les mariages et les grossesses précoces peuvent, peuvent faire sur en fait, le développement euh, des, des filles et des femmes. Et quand on parle de filles et de femmes, c'est vraiment euh, une partie importante de la communauté. Donc on ne peut pas mettre à l'écart euh, une partie de la communauté pour pouvoir vraiment avoir le développement, euh, le vrai développement. Euh, on parle aussi des mutilations génitales féminines ici au Sénégal, mais aussi dans d'autres pays. Euh, C'est ce qui euh, peut vraiment affecter euh, la, la vie et le développement des, des jeunes euh, filles. Euh, et donc, euh, il y a toute une série de, de défis et de problèmes qui, jusqu'au présent, 2019, euh, se trouve euh, de plus en plus en fait dans plusieurs pays et, et du Sénégal. Donc c'est pour cela qu'on a décidé de renforcer en fait. On, on supportait déjà les jeunes, on supportait déjà les filles, mais l'idée c'est vraiment de renforcer euh, ce type d'action et d'intervention. C'est important que toutes les parties prenantes, tous les acteurs qui gravitent autour de la promotion des filles, de la protection des droits de manière générale, puissent être ensemble pour identifier les voies et moyens afin d'y parvenir. De l'autre côté, c'est sûr que cela va se faire en relation avec l'État pour que tout ce qui est protection, sécurité, puisse être de mise combiné aux actions à entreprendre auprès et des différentes parties prenantes, des différents acteurs pour arriver à des solutions pérennes. Nous pensons que toujours cette euh, collaboration, cette relation de travail entre les acteurs de la société civile, l'État, euh, doit continuer pour permettre d'arriver à des solutions pérennes.